Nah teman-teman jumpa kembali dengan kami dari LKP Media Kertosono Pada tutorial bagian 3 ini tentang pembuatan game 2D cari jejak Kita akan uh, melanjutkan ke tutorial berikutnya yaitu tentang pembuatan scene ruang main Dimana sebelumnya pada pembelajaran terdahulu kita sudah menuntaskan pembuatan sintikus beserta sifat atau perilakunya maka untuk itu kita mulai dengan membuat sin ruang main sekarang kita tambahkan sebuah sin baru lewat tanda plus di sini kita klik kemudian kita pilih 2D sin ini nanti merupakan node 2D di sini kita ganti namanya menjadi ruang main. Oh sorry, jadi ruang ruang main. Nah, kita akan membuat child node baru yang nanti kita gunakan untuk gambar latar belakang kita gunakan aja sprite ya di sini kita ambil gambarnya adalah gambar background ya kita bawa ke sini oke jadi nah ukuran dari Project kita adalah 1024 ya. Jadi kita lihat project setting. Di sini untuk uh, display ya. Ya 1024 kali 600. Maka kita posisikan aja di transform ya ini. 512 x nya lalu y nya 300. Oke. Okay. Nah, sekarang kita simpan dahulu untuk ruang main dengan nama ruang main scene. Kemudian kita coba jalankan dulu ya, run project, pilih ruang main, lalu kita open. Ya, di sini sudah memenuhi sebuah layar. Coba kita maximize. Ya. Jadi kita harus atur lagi di project settingnya yaitu di bagian uh, display ya window di bagian bawah di sini kita perlu uh, 2D dan ini keep ya kita close kita coba kembali ya kita coba besarkan ya ini ya oke ruang main sudah memiliki gambar latar belakang Kemudian kita juga akan memasukkan uh, node line, chat node line yaitu dalam hal ini adalah untuk musik ya, kita tambahkan audio stream player. Kita ganti dengan musik ya, musik. Jadi untuk musik ini sendiri kita masukkan yang musik satu ya di audio di sini kita masukkan musik satu ya kita coba mainkan ya ini musiknya kita tambahkan satu not lagi untuk efek suara ya jadi kita ganti dengan efek suara efek suara ya. kemudian untuk yang pertama kita masukkan efek suara klik saja kita coba ya itu ya oke jadi musik efek suara sudah kita tambahkan nah sekarang kita tinggal menambahkan uh, gambar awal ya dimana nanti ada gambar tikus dengan instruksi cara permainnya 
berarti kita akan uh, tambahkan lagi untuk spread sedangkan spread ini, ini kita ganti namanya dulu menjadi background ya yeah. kemudian kita tambahkan lagi spread untuk uh, kita sebut uh, apa ya gambar awal ya gambar GB awal oke okay. jadi untuk sementara untuk gambar awal ini kita masukkan teksturnya itu adalah ini awal ya kita masukkan di sini kemudian kita posisikan dia di sini ya oke okay, kita posisikan di situ nah di sini nanti uh, ada dua gambar yang akan dipakai ya gambar pertama ini nanti pada waktu tikus mencapai titik keluar baru diganti dengan gambar yang akhir ya gambar akhir ini nah munculnya gambar awal ini sama akhir nanti perlu dianimasi ya animasi yang kita gunakan adalah animasi twin Nah, untuk itu kita tambahkan satu node lagi child node yaitu tipe twin ya ya jadi ini nanti yang akan kita gunakan untuk menganimasi twin gambar awal dan akhir nah untuk berikutnya kita perlu menyiapkan uh, keju yang nanti berupa area node 2D karena kita ingin pada waktu tikus uh, apa bersinggungan atau berbenturan dengan keju maka kejunya hilang dan gambar ini digantikan gambar awal akan diganti gambar akhir dan juga suara musik akan tergantikan dengan musik kedua oke okay. nah sekarang di ruang main kita tambahkan sebuah chart note baru yaitu area 2D Ya. Kita ganti dengan nama keju. Kemudian di bawah keju sebagai chart nya kita tambahkan sprite. Ini untuk gambar kejunya. Kita masukkan saja sekalian uh, keju ya. Oh, gambar kejunya belum ada. Baik kita kopikan saja dari folder ini ya. Kita copy keju, kita masukkan ke dari sejak ini ya. Kita masukkan ke gambar. Oke, kita kembali ke gambar. Di sini kejunya sudah muncul, kita pasangkan aja di sini. Ya. Kemudian untuk keju sendiri kita perlu tambahkan collision ship ya. Jadi kita add collision polygon 2D ya. Kita pakai polygon 2D. Kemudian kita bisa putar spread-nya dulu ya. Kita putar posisinya di minus 90 oke okay, kemudian kita bisa buat collisionnya kita add ya jadi seperti ini ya oke okay, kemudian kita gabungkan kemudian kita posisikan di sini ya kemudian kita perkecil ya skillnya terlampau besar jadi untuk spreadnya kita perkecil saja mungkin separuhnya ya oke nah, kemudian untuk polisinya juga harus kita skala kembali 
oke okay, kita <tuh> skalakan kembali karena ukurannya terlalu besar ya seperti itu ya oke okay, jadi untuk si apa not keju sudah siap juga nah sekarang kita tambahkan sebuah script pada not keju untuk memberikan sifat atau perilaku dimana nanti pada waktu uh, tikus uh, membentur keju atau berbenturan dengan keju maka kejunya akan dihilangkan maka untuk itu kita pilih keju di sini kemudian kita tambahkan scriptnya kita beri nama juga uh, keju jadi kemudian kita create nah di sini kita akan menggunakan uh, fasilitas dari uh, area 2D ya jadi di node nya di sini ya jadi kita pilih yang area enter. Jadi di sini kita konekkan. Oke, okay, lalu kita ganti nama fungsi yang ada. Di sini kita ganti dengan saat ya keju dibentur misalkan ya di sini. Okay, kemudian kita konekkan maka di sini fungsi tersebut sudah tersedia. Nah, lalu apa yang akan uh, dilakukan saat keju dibentur? Seperti tadi sudah saya jelaskan kita harus menghilangkan uh, not kejunya. Maka di sini karena scriptnya juga berada di keju kita cukup ketikkan Q free ya. Ya demikian. Oke. Okay. Kemudian uh, kita simpan juga dahulu ya oke okay, sekarang uh, untuk note keju sudah siap digunakan nah, berikutnya kita akan apa memasukkan sintikus jadi menginstan sintikus ke dalam ruang bermain nah sekarang kita coba masukkan sintikus yang sudah pernah kita buat ke dalam ruang bermain e, caranya kita pilih ruang main kemudian kita klik e, instan di sini kemudian kita masukkan tikus tscn ya nah, maka tikusnya e, sudah berada di sini ya kita posisikan aja di sini ya oke okay di posisi pintu masuk jadi di sini kemudian uh, arahnya kita putar ya jadi kita masuk di seat tikus kemudian di inspector ya di transform kita rotate dia 90 derajat sehingga dia mengarah ke kanan nah sekarang kita coba mainan scene nya Oke okay, ya. Sementara tembok-temboknya ini tidak ada pengaruhnya karena kita belum memberikan uh, collision tadi. Kita coba benturkan dengan keju. Nah, ternyata benturan dengan keju uh, tidak berpengaruh apa-apa. Kita lihat apa yang terjadi ya. Oke, okay, kita masuk ke script keju. Di sini uh, kita lihat note nya oh ya yeah. perhatikan di sini ini area entered itu hanya berlaku kalau benturan antar area dengan area sedangkan kita menggunakan kinematik body 2D jadi body berarti di sini uh, saya keliru harusnya kita memakai yang body bukan area maka ini kita hapus dahulu ya yeah. kemudian di sini juga kita disconnect maka kita pilih yang body entered ya body entered di sini oke okay, kita klik kita konekkan ya 
di script keju juga sama seperti tadi kita ganti saat keju dibentur ya saat keju dibentur dibentur ya dibentur ya nah, demikian aja kita konekkan kemudian perintahnya di sini adalah Q free ya sama seperti tadi Q free ya oke kita sekarang akan coba lagi apakah sudah berhasil ya kita gerakkan ke sini ya kita benturkan sekarang ah ya sudah berhasil oke okay, jadi tadi ada kekeliruan karena kita untuk tikus yang menggunakan kinematik body 2D sedangkan kejunya area 2D maka perintahnya adalah uh, collision antara body dan area bukan area enter tadi ya oke okay, jadi berikutnya kita akan uh, apa membuat batasan-batasan uh, tembok ini uh, sebagai uh, statik body to body ya supaya tikus nanti tidak bisa apa melewati tembok-tembok ini. Baik teman-teman, kita jumpa kembali di tutorial berikutnya.